后在这次新冠中，尤其是危重病人中的治疗，抱有了很大的希望。那其实在我刚来的时候，我也是这样觉得的。那我觉得，我算是一个比较熟练掌握这个技术的人，我到武汉来，可能在这方面会发挥一点作用。但是现实中的情况和我们过去认识到的可能有一点不一样。至少在我们这个病区里，我们的病人中，我们观察到的病人真正。预后不好的那些病人，他不仅仅是一个肺的损伤，突然加速的病情啊，呃，具体机制我们认不清楚啊，他损害了肺外的，包括我们的循环系统、我们的心脏、我们的肝、我们的肾、我们的血液系统，他整个都有了致命的打击，也就是这是这是这个病情比较特殊的一个地方，我们寄予希望的后 ECMO 这样一个技术。对于很多重症病人中，它并不能起到一个最后力挽狂澜的作用。我前两天看到抗病毒的药物，呃，瑞德西韦，这个临床试验已经是在金银潭医院启动了。您现在有用上这个药吗？呃，目前还没。其实我们也做了准备，如果一旦有能够纳入的病人，我们会随时的去参加这样的一个临床研究。但是到今天过去了，我们病区和我了解到的我们楼上的病区都没有人入住。因为这样一个药物，它有它的入选指针里面有一点明确规定是要在发病八天之内，但是我们说的这些目前的所有的重症病人都是超过八天的，所以不符合它的呃入选标准。但是其他病区像相对轻症的病区是否有入住，我并不了解。嗯，但是其实包括我们的一线临床医生，其实对这个药物还是也是抱有的比较大的希望的，因为这是新冠冠状病毒，它是一个 RNA 病毒嘛。那这个药物是作用于这样一个 RNA 酶的，当时是针对埃博拉病毒来研发出来的。那实际上正好他们都是作用于这个 RNA 酶，都有这样一个共同的作用机制，而且可能都是源自于 B N 五传播的，所以可能这个药物确实会有用。但是目前并没有数据来告诉我们这个药有用跟没有用，因为这个药物要十天的应药周期，而且是盲法双盲。